ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീനി അമരയ്ക്കയെ കുറിച്ചാണ് ചീനി അമരയ്ക്ക കൊളസ്ട്രോളിനും ഷുഗറിനും ഒരു ബെസ്റ്റ് മരുന്നാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചീനി അമരയ്ക്ക ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കീറിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ചീനി അമരയ്ക്ക നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി കുറുകി വരുമല്ലോ ആ വെള്ളം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചീനി അമരയ്ക്കയുടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ചീനി അമരയ്ക്ക മിഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴം ഒരുപാട് പഴുത്ത് കേടാകാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വീട്ടിലധികം പഴം ഇരിപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് പഴത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴം കേടാകുകയില്ല നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഴം താഴെ വയ്ക്കാതിരിക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലേറ്റിലോ മറ്റോ വയ്ക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിട്ടാൽ ചതഞ്ഞും പോകത്തില്ല ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പഴങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴും ബാസ്ക്കറ്റ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ അതിൽ വിരിച്ചിട്ട് പഴങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകത്തില്ല അടുത്തതായി ചായപാത്രത്തിലെ കറ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ചായപാത്രത്തിലെ കറ എളുപ്പത്തിൽ കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടി വേണം സോഡാപ്പൊടിക്കൊപ്പം കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നാലഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം പാത്രം തേച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമാണ് സോഡാപ്പൊടിയും വിനീഗറും ഒക്കെ വീട്ടിലെയും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി അടഞ്ഞ് വെള്ളം പോകാതെ സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദാ ഇതുപോലെ സോഡാപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ വിനീകരം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തേച്ച് കഴുകി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല സിങ്ക് വളരെ വൃത്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ് എങ്ങനെ വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ പല വീട്ടമ്മമാരും വിട്ടുപോകുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണിത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലും വേണ്ടത് നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പുകൾ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക സോഡാപ്പൊടിക്കൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വിനീകരം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് അഴുക്കെല്ലാം ഇളകി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും അഴുക്കിൻ്റെ അംശം അരിപ്പിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽ ബ്രഷ് കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടകൾ ഒരു പൊടി പോലും അഴുക്കില്ലാതെ എങ്ങനെ സൂപ്പറാക്കി എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ണടകൾ വൃത്തിയാക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനീഗറും വെള്ളവുമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിലാക്കി സൂക്ഷിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് തുടച്ച നമ്മുടെ കണ്ണടകൾ സൂപ്പർ പവർ ഉള്ളതാക്കി മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ചില തുണികളിലൊക്കെ എത്ര തേച്ചാലും ചുളിവുകൾ മാറ്റാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ വിനീഗർ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അയൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുളിവുകളൊക്കെ മാറ്റി അയൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സ് ഒന്നും തന്നെ അയൺ ചെയ്തും വെച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പുറത്തു പോവുകയും വേണം കറണ്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും
അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മൂർച്ച കൂട്ടി എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാകും കത്തിക്ക് മൂർച്ച പോരാതെ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇടികലിലോ അമ്മിക്കലിലോ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സെറാമിക്കിൻ്റെ ചായക്കപ്പിലോ ബൗളിലോ വെച്ച് ഒരച്ചും മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കത്രികയുടെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് പലതവണ മടക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് തനിയെ മൂർച്ച കൂടി കിട്ടും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഷൂവും മറ്റും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷൂവിൽ അവിടെ അവിടെ തേച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി അമർത്തി തുടയ്ക്കണം മാത്രമല്ല മഴ സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴുകി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ഷൂവിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ സോഡാപ്പൊടി ഷൂവിനകത്തോട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക തലേ ദിവസം രാത്രി വിതറി വെച്ചാൽ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രി സമയത്ത് ഇതുപോലെ സോഡാപ്പൊടി ഷൂവിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ കുടഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല പച്ചക്കറികൾ കഴുകുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം സോഡാപ്പൊടിയും വിനീഗറും മഞ്ഞളും കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ പച്ചക്കറികളെല്ലാം മുക്കി വെച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായി ഒരച്ച് കഴുകിയെടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കണം 